வணக்கம் வெல்கம் டு உங்கள் அண்ண அகாடமி ஸோ கேன் ஏபிள் டு ஹியூ மீ ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கலாம் இருக்கும் ஸோ வணக்கம் ஸோ ஓகே வி கேன் ஸ்டார்ட் அவர் செஷன் ஸோ ஆடியோ அண்ட் வீடியோ கிளியராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக சேராக கேட்குதா இல்லையானே தெரிய மாட்டேங்குது டெக்ஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஓகே வி கேன் ஸ்டார்ட் தி செஷன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு சி ரிகார்டிங் ஹவு டு ஸ்டார்ட் யார் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எவ்ரி டே பார்த்திங்கன்னா எவ்ரி வீக் வெனஸ்டே இனிமேல் நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து படிப்பு சார்ந்து எந்த விஷயம் வேணால் நம்ம படிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் படிச்சுட்ருக்கோம் டே டு டே பேசிஸில் பட் எல்லாமே செஞ்சுட்டு கடைசியில் எக்ஸாமுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எப்படி எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகிறது இது எதுவுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈவன் தோ நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தாலும் வி கேன் நாட் ஏபிள் டு எக்ஸ்போஸ் இட் இன் த ரைட் வே கரெக்டாக அதை டெலிவர் பண்ணக்கூடிய திறன் இல்லாமல் இருந்துடும் அந்த ஒரு டிராபேக்கு நம்ம ஓவர் கம் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் எவ்ரி வெனஸ்டே வி ஆர் கோயிங் டு சி ரிகார்டிங் தி ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுடைய தேர்வுகளுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆக போகிறீங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இந்த செஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹவு டு ஸ்டார்ட் யோர் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றது தான் இது ஸோ இந்த செஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு அஞ்சு விஷயங்களை வந்து எடுத்திருக்கேன் க சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்டெப்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கோலை வந்து நகர்த்த போகிறீங்க ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் யுவர் ஸ்டடி பிளான் அண்ட் மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ரிவிஷன் பிளான் அண்ட் விஷன் ஆன் சக்ஸஸ் இந்த மேஜராக இந்த அஞ்சு பாயிண்டில் தான் நம்ம வந்து நிற்க டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுனாலே உங்களால் ஈஸியாக வந்து உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து வெல் வேர்ஸ்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து பார்த்துக்கோங்க விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஸோ இந்த கேள்வி இந்த விஷயங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கியமான விஷயங்களாக இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட மைண்டில் வந்து கிளியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வாட் ஆல் தி ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்றது கிளியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுடைய விஷன் எல்லாமே நீங்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே நல்ல விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பீரியட் ஸ்டெப்பாக நான் எதை டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செட் யுவர் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ செட் யுவர் கோல் அப்படின்றது பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி நம்மளுடைய கோல் நம்ம செட் பண்ணுறது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயங்கள் ஸோ நிறைய பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சி கேட்டகிரிலேயே பர்டிகுலராக எனக்கு எந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸில் தான் போஸ்டிங் வேணும் எனக்கு இது தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சில டிக்ளரேஷன்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சிலர் வந்து பொதுவாக வந்து நான் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய கோல் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் செட் பண்ணி ஆகணும் அதாவது எந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் தயாராகிறீங்க பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி எக்ஸாம்ஸ் ஈவன் தோ டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளாக இரு
ஒவ்வொரு தேர்வுகளும் அவங்க அடிப்படையில் வந்து வேறுபட்டு தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எந்த தேர்வுக்கு தயாராகிறீங்க அப்படின்றத கிளியராக நீங்கள் டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்ரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்ந்த எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதாவது அது குரூப் ஒன் எக்ஸாம் இருந்தாலும் ஓகே குரூப் டூவாக இருந்தாலும் ஓகே இல்லை சி கம்பைன் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லக்கூடிய பார்ட் ஃபோர் அதாவது விஏஓ தேர்வுகளாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு லெவலாக இருந்தாலும் எனக்கு தேவை டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸில் சக்ஸஸ் ஆகுறது தான் அப்படின்ற மாதிரி கோல் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பர்டிகுலர் எனக்கு குரூப் ஒனில் சப் கலெக்டர் போஸ்ட் தான் எனக்கு வேணும் இல்லை ஏடிசிபி டிஎஸ்பி ஒரு அடிஷ்னல் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற மாதிரி பர்டிகுலராக நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய எய்ம் என்ன எதை சார்ந்து நீங்கள் பயணம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத கிளியராக ஃபிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹேவ் டு செட் யுவர் கோல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயங்களாக பார்க்கப்படுது செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி பிளான் வந்து ரொம்ப கிளியராக நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஸ்டடி பிளான்னா என்ன விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுடைய படிப்பு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு நாட்களும் நீங்கள் உங்களுடைய படிப்புக்காக உங்களுடைய இலக்குக்காக நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் ஆர் யூ கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் இன் யோர் டே டு டே லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ஹவு மெனி ஹார்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் யோர் டெய்லி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்ற ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் அப்படின்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து எல்லாமே நீங்கள் கிளியராக டிஃபைன் பண்ணும்போது நீங்கள் நேரம் தவறாமை அதாவது ஓரளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஸோ ஹவு மெனி ஹவர்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பெண்ட் ஃபார் யோர் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவே உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷனில் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த நேரங்களில் நீங்கள் எப்படி செலவு பண்ண போகிறீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக படிக்க போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கிளியராக வந்து நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணும் ஏதோ ஸ்டடி பிளான் நான் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் படிக்க போகிறேன் அஞ்சு மணி நேரம் படிக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி பொதுவாக சொல்லாமல் இந்த இந்த மாதம் நான் இந்த இரண்டு சப்ஜெக்ட் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் நான் படிக்க போகிறேன் இல்லை இந்த இந்த பாடங்களை நான் தேர்வு செஞ்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு கோலை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதை சார்ந்து அவங்களோட பயணம் போகணும் எப்போவுமே நீங்கள் எந்த ஒரு விஷயமும் எடுத்துக்கலாம் எடு எடுத்துக்கோங்க அது படிப்பு மட்டும் இல்லை பொதுவாக எந்த ஒரு விஷயங்களாக இருந்தாலும் என்ன செய்ய போகிறீங்க எதை முடிக்க போகிறீங்க எது உங்களோட டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் இந்த செயலில் எந்த இடத்துல நான் அதை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் எங்கே நான் நிப்பாட்ட போகிறேன் இதை அடைஞ்சா தான் நான் இந்த விஷயத்த இந்த செயலில் நான் நிவ நிப்பாட்டுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வண்டி எடுக்கிறீங்க ட்ரைவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வண்டி எடுத்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம டிராவல் வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்கிற வரைக்கும் போயிட்டே தான் இருப்பீங்க ஆனால் அதே வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நான் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துக்கு நான் போக போகிறேன் அப்படின்னா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஒரு பிளான் கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ நேரத்தில் நான் போக போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி கிளியர் கட் பிளானில் பண்ணி நீங்கள் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எப்போவுமே இலக்குகள் எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க எந்த டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற டிசைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய இலக்கு வந்து விரைவாக அடைகிறதுக்கும் சரியான நேரத்தில் அடைகிறதுக்கும் உதவியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டடி பிளான் ஹவு மெனி ஹார்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் ஃபார் யோர் டெய்லி லைஃப் அண்ட் அது சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அந்த தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ எப்படி உங்களுடைய எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆக போகிறீங்க அப்படின்றது ஸோ ஸ்டடி பிளான் கிரியேட் பண்ணியாச்சு ப்ரிப்ரேஷன் பார்க்கும்போது நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ நீங்கள் தேர்வுக்கு தயாராக கூடியவர்களாக இருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து எப்படி தயாராகலாம் நிறைய விஷயங்கள் ஸோ மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மோட் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது சார்ந்த நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு விஷயங்களை வந்து நிறைய பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் 
அந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் உங்களை உத்வேக கொடுக்கும் நீங்கள் செய்ய நீங்கள் நடந்துட்டுருக்கக்கூடிய பார்த்தீங்களில் பல இடர்பாடுகள் வரலாம் பட் எது வந்தாலுமே உங்களுடைய சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எந்த சூழ்நிலையும் நின்று போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த விஷன் ஆன் சக்ஸஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் உங்களை மிகப்பெரிய பலமாக வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ விஷன் ஆன் சக்ஸஸ் அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுடைய இலக்கை நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் அதுக்கான பிளான் டிரை பண்ணுங்கள் அண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறீங்க அந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணுங்கள் படித்த விஷயங்களில் மறுபடியும் மறுபடியும் மினிமம் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அது உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் என்டர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தி விஷன் ஆன் சக்ஸஸ் ஸோ ச சக்ஸஸ் ரீச் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்னென்னா விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத கிளியராக பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கான விஷயங்களை டிரைவ் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ தீஸ் ஆர் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் அதை வந்து கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதுதான் நான் இன்றைக்கி சொல்லணும்னு நினச்சது ஸோ ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியோட இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்ன்றதுனால ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் நம்மளுடைய அடுத்த வாரம் வெனஸ்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் டீட்டெயில்டாகவே ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிலபஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோன்னா சிலபஸில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்றத நான் இன்னும் டீட்டெயிலாகவே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் இன் கிளாஸ் டுடே நம்மளுடைய அன் அகாடமி ப்ளஸ் டீம் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் நான் நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் டெய்லி மேனரில் நான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதுவும் பாருங்கள் அண்ட் அப்கமிங்கில் விதே பேட்ச் கோர்ஸ் அண்ட் குறிக்கோள் பேட்ச் கோர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதில் ஜாயின் பண்ணுறவங்க யூ கேன் யூஸ் மை கோட் வீல் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் யோர் டென் பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இதெல்லாமே அடிஷனலான பெனிஃபிட் அவைலபிள் இன் ஆர் ப்ளஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ அன் அகாடமியை மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் வெற்றிகரமாக கொண்டு போகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் அடுத்த கிளாஸுங்களெல்லாம் மீட் பண்ணுறேன்